Sziasztok! Ez a pár perc azoknak szól, azoknak a YouTube tartalomgyártóknak, akik esetleg abban gondolkodnának, hogy a bevételeik növelése érdekében idegen nyelven megcímzett, feliratozott vagy előadott videókat is gyártanának. Tehát ilyen több nyelvű YouTube csatornát indítanának. Hát elárulom az égvilágon semmi értelme, ugyanis a videókat nem lehet külön-külön beállítani arra vonatkozóan, hogy mely országokban dobálja fel alapértelmezetként a rendszer. Ez csak csatorna szinte lehetséges a csatorna alapbeállításokban. Tehát, hogy értsük pontosan, miről is van szó. Ha Magyarországban megadva a csatornád lakhelyéül, akkor az üzbég vagy héber videóidat is csak itt fogja ajánlani a keresőmotor. Hiába van üzbégül meg héberül megcímezve, ott kint akiknek címeztet pedig csak akkor, ha véletlen talált rá valaki, és akkor is még ezt követően is csak a megtalálónak. És nem lesz egyszerűen nézettség, mert itthon ugye át is ugargatják kapásból az üzbég, az angol meg a héber felirattal ellátott videókat. Ott kint pedig egyszerűen nem fogja feldobálni a rendszer, mivel Magyarország van alapértelmezetként beállítva a csatorna lakhelyéül. Na hát ezért nem érdemes. A megoldás pedig erre a problémára a következő. Egy példával szeretnék előállni, amivel valószínűleg én is élni fogok. Nagyon jó lehetőségek vannak ebben, erről fog szólni egyébként majd a következő monológom, vagyis videóm is. Hát ilyen ötletadásról, a lehetőségekről szerintem bőven megér egy misét. De a mai anyag még, hát ez a bizonyos példálózás ennek a problémának a kiiktatására. Tehát több magyar youtuber is van, akik úgy üzemeltetnek csatornát, úgy gyártanak videókat, hogy nem csak, hogy nem beszélnek benne, de még az arcukat sem adják hozzá. Sok témakör van, a példa pedig, amivel én is élni szeretnék, még egyszer elmondom, valamikor mostanában fogom majd elkezdeni, ez a következő. Tehát az egyik ilyen magyar tartalomgyártó, nem nevesítek, a lényeg, hogy ilyen 5-10 perces gyorsan elkészíthető kajákat, recepteket mutat be, nem beszél benne, az arcát sem mutatja, csak a kezei látszanak meg, hogy éppen mit művel a konyhasztalon, megy egy háttérzene, és németül feliratozza a videókat, németül vannak címezve, német leírás van hozzájuk, és ami a legfontosabb, amit az előbb mondtam, hogy a csatorna alapbeállításokban Németországban megadva a csatorna lakhelyül. Ennek megfelelően Németországban dobálja fel a rendszer alapértelmezésben a videóit. Ez ötszörös fizetési szorzott és tízszeres nézőtábort eredményez. Persze nincs kizárva, hogy valóban kint is él valahol, de a lényeg, hogy a csatorna Németországra van állítva. A feliratokkal és a a videóhoz tartozó leírással pedig, meg a címmel is egyáltalán semmi gondod nem lesz, ha esetleg ebbe vágnál bele. Az se baj, ha egy kukkot sem tudsz németül, vagy a, éppen az adott nyelven, amelyik országnak címzed a csatornát, mert a Google fordítóból egyszerűen bemásolod és kész, le van tudva. Na most, hát ez az úri ember, akiről most így példálózok, ő szeptember végén indította a csatornát, és tehát tényleg tök mindegy, hogy most az északi sarkon él, vagy Magyarországon, teljesen mindegy, a csatornája ez konkrétan Németországra van állítva. A Google-t egyáltalán nem érdekli, hogy te hol élsz, őt az érdekli, hogy a csatorna hova van állítva és hol nézik. Attól te még lakhatsz Dél-Afrikában is, vagy bárhol, az e-mail címet szerint, meg a bankszámlád is lehet ott, ő oda küldi a pénzt, ahova kéred, de a csatorna legyen úgy beállítva alapértelmezésként, hogy melyik országra dolgozzon. Na, szóval ez a az úri ember szeptember végén indította a csatornáját, és most valamivel több mint fél év után tart a megtekintés száma, hát ö, olyan 40 millió fölött. Na hát ez a német nyelvterületek után járó kifizetési szorzóval pont annyi forintban is, vagyis kb. közel 8 millió forint havonta eddig, ami valószínűleg csak nőni fog. Ezért érdemes ilyennel foglalkozni, legalábbis gondolkodni benne. Na hát ebbe szeretnék én is mostanában belevágni, aztán ahogy mondani szokás, vagy bejön, vagy nem. Tehát még egyszer a lényeg, ha több országnak címzed a videóidat, akkor több csatornát indíts, mindegyiket az adott országra állítva. És akkor, ahogy az előbb említettem, a következő videóban majd említek, mondok néhány érdekes példát, lehetőséget, ha még esetleg nem botlottatok volna bele ezekbe, hogy milyen kis hülyeségekbe érdemes belevágni, és miből lehet igazából nagy lóvékat kasszálni, hogyha van egy kis szerencsétek is hozzá. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!